Hello friends. Welcome to Geo Future. आज के जी टॉपिक टाइम राज्य चुनाव करते चले ची सिटा खूबी इंटरेस्टिंग एक टा विषय सिटी होच्छे बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप तार कंटिनेंट्स एवं ओशंस नहीं जेटी जेटी जेगुलो के हमारा ये चैप्टर है खूब भलो हो बे आसानी से हमारा से गुलो के मजार संगे सीख बो जान बो एवं इधर उन्हें जे पोस्टनो गुलो पढ़े पढ़ी खाई शे गुलो के अवश्य ही ठीक कर आस बो इधर उन्हें पोस्टनो हमारा देखे जी विभिन्न भावे नेट सेट बायोसेसी तार आगे बोले रखी ज़्यादा आखुनो चैनल टेके सब्सक्राइब करो नहीं अवश्य ही तो हमरा चैनल टेके सब्सक्राइब करो रखो ये धाव नेर विभिन्न रकम विषय बोस्तु जियोग्राफी रिलेटेड जे विषय गुलो आछे से गुलो आरो भालो भाई पे जाना जन्नो तो चलो बेसिक्स ऑफ़ वर्ल्ड मैप टा शुरू करा जाक जे বিষয় বস্তুগুলো আছে সেগুলো মূলত দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে ওয়াটার বডি এবং একটা হচ্ছে ল্যান্ড মাস এবার এই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াটার বডি বা ল্যান্ড মাস যেগুলোর আমরা নাম দেখতে পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই ম্যান মেড অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের জন্য কিন্তু এই নামগুলো দিয়ে রেখেছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি কি যে পৃথিবীকে ये दिके किचु पैरालल देखा जाए, सेकुलो के हमरा बोली कि लैटिट्यूड, हमरा छोटो थे कि भूगोल पड़ास में पड़े स्टी, सेकुलो के बोला है अक्षरेखा बा लैटिट्यूड, ओनो दिके, जेकुलो वार्टिकल जे लाइन ब्रो देखा जाए, सेकुलो के बोला है लॉन्गिट्यूड बा होच्छे दरकी मारेखा, तो ये रकोम लैटिट्य� खूब सुंदर हो बे आलोचना करा हो बे तो हमारे जी एक है ना पृथ्वी मानचित्र रह देखते पाची सिट सिट आसार एक टाइ कारण सिट हो ची कि हमारे जाने जी पृथ्वी हो ची एक टा ओबी का तो बोला बा कौन सुन जगह बोला था के जी जीओड पृथ्वी पृथ्वी में तो जाई बोला हो क्या क्या ना एक हैत्रे बोला हो ची कि जी प एक टाइम रकम चार कोना पेजर मध्य आनी तो पीसीबी के देखते ठीक ये रकम लगे ताज्जुने हमारे देखते बच्चे की जो ए दिक्कत पीसीबी कोसन ए दिक्कत पीसीबी कोसन आधो ते किंतु पीसीबी कोसन होच्छ एक टाइम और तात ए ही प्रांत इस संग्या वही प्रांत तो हमारा गोल को ले ठीक एक टाइम जगह के मिले जाए ताज्जुने ये रकम एक तो प्रथम थे कि हमारे जरा सिर्फ कोड़ बो सिर्फ जब प्रथम ही हमारा कंटिनेंट्स यास बो तार पड़े ओसेंस एवं तार पड़े लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बाहे मिस्पियर ये धान जो जान जान धान धान ना गुलो से गुलो हमारे जान बो सही सोंगे हमारे जान बो कि जो टर्मिनोलॉजी जब हम उच्चे यूरेसिया की जेहो तो हमरा कंटिनेंट्स बा ओशंस ने आलोचना को चीज सही क्षेत्रे एक अ प्रॉब्लम आसे जे यूरेसिया की बा होच्चे ओशियानिया की अमादर मध्य भी विनो रकम ये कॉन्फ्यूशन गुला आसे तो सही गुलो हमरा खूब साहूजी आज के आलोचना कर बो तो देखा जाए कंटिनेंट्स तो हमरा देखी जे देखी जे पच्ची जे साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। अतः तमरा जिधि क्लो के काउंट कोडी, तो देखते हो आप जी की जी कंटिनेंट से संख्या होच्छ सेवेन बा सात टी। एक बार जरा पोस्ट नो, सिर्फ होच्छ की जे ए जे कंटिनेंट्स गुलाम रा पिलाम, ए कंटिनेंट्स गुलो जे एरिया वाइज जे तादर जे डेलिनेशन बा एरिया वाइज तादर के जो दी कैटेगराइज कोडी तो ताहले पुर्तो में क्या आस्पे दीती होते क्या आस्पे ये रकम धावने भी नो रकम अदर कॉन्फ्यूशन मुने देखा जाए बा पढ़ी कस्माई कॉन्फ्यूशन देखा जाए तो आज के सेगुलो ये हमने मौजार माध्यम में सेगुलो को शिक्बो एवं इखाने कोनो किन्तु ट्रिक्स बा कोनो फॉर्मूला व्यवहार करना वाला होच्छेना जस्ट माइंड गेमिंग के माध्यम में किन्तु सेगुलो के हमरा जान बो एवं मने रख बो जस्ट कोई एक बार किन्तु रिवाइज कर ले बा फ्रीक्वेंटली कोई एक बार प्रैक्टिस कर ले किन्तु ये गुलो अति सहज ही किन्तु सेगुलो मने रखा जाए तो चलो देखा जाए पहले में आज चे जो दी हमरा ये जाके एरिया वाइज तार डिस्ट्रीब्यूशन रख कोडी ताहोले हमरा की पाबो जे एक नंबरे पाबो की एशिया फर्स्ट एशिया एरिया वाइज नंबर टू अफ्रीका नंबर थ्री नॉर्थ अमेरिका नंबर फोर साउथ अमेरिका नंबर फाइव नंबर सिक्स यूरोप वो नंबर सेवेन ऑस्ट्रेलिया हमारे छोटे से की पुरे ऐसे चीज़ सब चीज़ छोटो मोहाले सोचे ऑस्ट्रेलिया तो यही गैलो 
एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये कैक बार प्रैक्टिस कर नहीं तो मन थे जाए एक हे एशिया दुई आफ्रिका तीन नर्थ अमेरिका चार साउथ अमेरिका चार साउथ अमेरिका पाँच हे अंटार्कटिका छय हे यूरोप सत हे अस्ट्रेलिया अर्थात हमें ये मना रखब एशिया आफ्रिका नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप अस्ट्रेलिया एशिया आफ्रिका नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप अस्ट्रेलिया जस्ट ए रकम भाव कई बार मने नीले क्यों कई बार प्रैक्टिस कर नीले क्योंकि अति सहजे एरिया वाइज जो डेलिनिएशन से मैं रखते परब ओल्ड मैपर तो एक बार बी एशिया आफ्रिका नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप अस्ट्रेलिया जस्ट ये एरपर आस मैं कन्टिनेंट्सगुलो के पपुलेशन वाइज तरह डिस्ट्रीब्यूशन देखी तालोले देखते पा जा जस्ट एकटू कि परिवर्तन आर से महादेश शुरू होदेश सब किस एक नम्बर स्थान अधिकार कर तो एशिया एक नम्बर दुई नम्बर हे एक ही रकम भाव आर पपुलेशन वाइज दो नम्बर आफ्रिका तीन एखन तक क्यों हो जाए यूरोप जेहतु एखानकार जनगण तो बेसि विभिन्न रकम सूझ सुविधा रही है तेज तीन हे यूरोप चार हे अमेरिका नर्थ अमेरिका पाँच हे साउथ अमेरिका छय हे अस्ट्रेलिया जेहतु जनसंख्या बसि सत हे अंटार्कटिका सात अवश्य जानते मन रखते हो जानने जनसंख्या नहीं आंटार्कटिका जेहतु बरफे ढाका से मन रखार को असुविधा नहीं क्योंकि प्रब्लेम हे तीन चार के लिए जेहतु हमारे एरियार क्षेत्र में देखल कि तीन नम्बर स्थान अधिकार कर नर्थ अमेरिका एक क्षेत्र में जनसंख्यार क्षेत्र क्षेत्र में तीन नम्बर स्थान अधिकार कर यूरोप जैसे क्योंकि मैंने रखते हैं कारण मैं देखे ही बुझते छवि देखे मानचित्र देखे कि नर्थ अमेरिकार एरिया बड़ो यूरोपे थे से मन रखा सुविधा है नर्थ अमेरिका हमें एरियार दिक्कत के बड़ो और से ही तुलन यूरोप छोटो अन्दि के जनसंख्या यूरोपे विभिन्न रकम सूझ सुविधा के शुरू कर जो उन्नत शिल्पोन्नत देश महादेश से ही जो हे यूरोप तुलनामूलक जनसंख्या बहुल जनगण बहुल तो एक बार से नहीं रिभाइज कर नहीं तेल प्रथम क्या आस प्रथम आसिया आफ्रिका यूरोप नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अस्ट्रेलिया अंटार्कटिका और एक बार एशिया आफ्रिका यूरोप नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अस्ट्रेलिया अंटार्कटिका एफ जो मैं रखी तो हमें क्योंकि पपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और पपुलेशन वाइज जो डेलिनिएशन वार्ल्ड मैपर से मना रखे आर जो एक क्षेत्र में जो एरिया वाइजा देखत कित एशिया आफ्रिका नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तपर हे अंटार्कटिका यूरोप अस्ट्रेलिया और एक बार बी एरिया वाइज एशिया आफ्रिका नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप अस्ट्रेलिया और एक क्षेत्र में कि एशिया आफ्रिका यूरोप नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अस्ट्रेलिया अंटार्कटिका ये भाव जो कई बार माइंड गेमर माध्यम ये जिनटे मन रखते प्रैक्टिस करी तो क्यों हमारे मन थे जाए तो एरपर जो आसा हे कि से हे ओशन्स हमें गलम देखल लैंडमार्क व कन्टिनेंट्सर क्षेत्र में देखल जो कारा एरिया वाइज कारा पपुलेशन वाइज तरह जो पजिशन सेगल देखल एरपर जो जलभागल पड़े थक बला कि ओशन्स हमें जो ये जैगागुलो देखी तक बला बे अब यही जैगागल के बला हे कि ओशन्स क्यों सब जैगार ही जल हे जल व्टार बडी प्रत्येक जैगार ही क्योंकि मानुष तर प्रयोजन सुविधार जो कि जैगा के बे नाम दिए जैगा के ओशन नाम दिए तो क्यों यगल हे प्रत्येक आदते ही क्योंकि पृथ्वी मध्य क्योंकि जलर मध्य क्योंकि सरकम को भाग नहीं सब जैगे जल रही है मानुष तरह प्रयोजन सुविधार जो तरह आलोचना सुविधार जो क्योंकि ये जैगागुलो के विभिन्न नाम नाम दिए तो जगो बड़ो व्टार बडी सेगल के बी जे हमें नाम दिए कि ओशन्स तो ओशन्स देखा जा कटा ओशन्स रही है प्रथम ही हे आस पैसिफिक ओशन प्रथम ही आसे पैसिफिक ओशन तपर आसलान्टिक ओशन तपर आस इंडियन ओशन तपर आस आर्कटिक ओशन और शेष बेला आसदार्न ओशन तेल पेलम कि ओशन हे पाँच जे रखम कन्टिनेंट पे सेभेन एक क्षेत्र में ओशन देखते फाइव तो चलो देखा जा फार्स सेकेंड थार्ड प्रथम ही आस पैसिफिक के शुरू करब जो समाज जाना जा पैसिफिक हो सबसे बड़ो तो एक नम्बर आस पैसिफिक ओशन दुई आटलान्टिक ओशन तीन इंडियन ओशन एब प्रब्लेम आसने जो साउदार्न ओशन ना आर्कटिक ओशन एक क्षेत्र में अर्थात हमारे भागटा कर मूलत भागटा कर एरिया भल्यूम और डेपथर भित्ती हाँ अर्थात 
যে তাদের আয়তন বা তাদের যে জলের ভলিউম বা তাদের যে গভীরতা এই তিনটে বেসিক্সের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা প্রথমে এই ওশানকে ভাগ করছি এবং আর একটা যে ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে কোস্ট লাইন সেই কোস্ট লাইনকে ভাগ ভাগ দেখানোর জন্য আর একটা স্লাইড করা হয়েছে সেখানে দেখানো হবে অর্থাৎ এরিয়া অনুসারেও যে ভাগ ভলিউম অনুসারেও সেই একই ভাগ বা ডেপথ অনুসারেও সেই একই ডেলে নিয়েছেন বা তিনটে মিলিয়ে সেই একই যে ওশানগুলো তাদের পলিউশান কিন্তু চেঞ্জ হয় না এই তিনটের ক্ষেত্রেই একই পলিউশান এরিয়া ভলিউম ডেপথ এই তিনটের ক্ষেত্রেই প্রত্যেকের যে পলিউশানগুলো ধরে রেখেছে তারা প্রত্যেকেই একই পলিউশান ধরে রেখেছে এরিয়া ভলিউম এবং ডেপথ এই তিনটের তিনটে ক্রাইটেরিয়ার ক্ষেত্রেই তো তার জন্য কি বললাম এরিয়া ভলিউম ও ডেপথের ভিত্তিতে একই রয়েছে প্যাসিফিক দুই আটলান্টিক তিনে ইন্ডিয়ান ওশান জাস্ট যেরকমভাবে তাদের হরাইজেন্টালি তাদের একটার দিক থেকে আরেক দিকে যেতে হবে প্যাসিফিক অটলান্টিক ইন্ডিয়ান এবার তারপরে হচ্ছে যেটা ওই সেটা হচ্ছে সাউদান ওশান এরিয়ার দিক থেকে প্রথমে হচ্ছে সাউদান ওশান আর হচ্ছে পাঁচে হচ্ছে আর্টিক ওশান অর্থাৎ এরিয়া বা ভলিউম বা ডেপথের দিক থেকে চারে হচ্ছে ফোর্থ পজিশান অধিকার করছে সাউদান ওশান এবং ফিফথ পজিশান অধিকার করছে আর্কটিক ওশান যাকে আমরা আন্টার্কটিক ওশান নামেও চিনি তো এই গেল এরিয়া ভলিউম এবং ডেপথের ভিত্তিতে এরপরে যদি আমরা কোস্ট লাইনের ক্ষেত্রে দেখি যে অ্যাকর্ডিং টু যে কোস্ট লাইন দেখি অর্থাৎ এক একটা মহাসাগর তার সংলগ্ন যে সমস্ত মহাদেশ আছে সেই মহাদেশের যে কোস্ট সেই কোস্ট কত কত কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সে ঘিরে রয়েছে সেটার ভিত্তিতেই কিন্তু এই ভাগটা করা হয়েছে কোস্ট লাইনের ভিত্তিতে এই যে এরিয়া বা ডেপথের ক্ষেত্রে দেখলাম সেই ডেপথ বা এরিয়ার ক্ষেত্রের সঙ্গে একটু জাস্ট ভাগগুলো একটু আলাদা তো দেখা যাক যে কী কীরকম পজিশানে রয়েছে তো প্রথমে সে আবার একই রকমভাবে এক নম্বরে যথারীতি প্যাসিফিক ওশান দুয়ে আটলান্টিক ওশান তিনে ইন্ডিয়ান ওশান এবার যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আর্টিক ওশান না সাউদান ওশান এই জায়গাটাতেই আমাদের কনফিউশানটা হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু হবে চার নম্বরে আর্কটিক ওশান চার নম্বর হচ্ছে আর্কটিক ওশান এবং পাঁচ নম্বরে হচ্ছে আমাদের সাউদান ওশান এর আগে যেটা দেখেছিলাম এরিয়া ভলিউম বা ডেপথের ক্ষেত্রে কী ছিল চার নম্বর স্থান থেকে করেছিল সাউদান ওশান অর্থাৎ এরিয়ার ভিত্তিতে সাউদান ওশান বড় কিন্তু কোস্ট লাইনের দিক থেকে সাউদান ওশান কিন্তু ছোট তুলনায় আর্কটিক ওশানের কোস্ট অনেক বড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ইউরোপ আছে এশিয়া রয়েছে অর্থাৎ তার জন্য কোস্ট লাইনটা অনেক বড় হয়ে গেছে আর্কটিক ওশানের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সাউদান ওশানের থেকে তো এই গেল অ্যাকর্ডিং টু কোস্ট লাইন যদি আমি যদি আমরা যখন আমরা দেখছি তখনকার তো এরপরে আসছে কি এরপরে আমরা যদি এই পৃথিবীকে আমরা যেমন যেরকমভাবে দেখলাম যে পৃথিবীর দুটো অংশ একটা হচ্ছে কি ল্যান্ডমার্স এবং অন্যটা হচ্ছে ওয়াটার বডি সেগুলোকেও যেমন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ল্যান্ডমার্সের বিভিন্ন রকম নাম দিয়েছে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকম নাম দিয়েছে প্রয়োজনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ওয়াটার বডির বিভিন্ন রকম নাম দিয়েছে একই রকমভাবে আরও ভালোভাবে কোনো জায়গাকে চিহ্নিতকরণ করার জন্য বা কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য আমরা পৃথিবীকে বিভিন্ন রকম প্যারালাল বা যে অর্ধবৃত্তাকার বিভিন্ন রকম লাইন দিয়ে কিন্তু আমরা পৃথিবীকে ভাগ করেছি আমরা সেগুলো সেই ভাগগুলো আমরা ছোটো থেকে পড়ে আসছি সেটা হচ্ছে কি যে প্যারালালগুলো দেওয়া হয়েছে যেগুলো বেসিক্যালি হরাইজেন্টাল সেই হরাইজেন্টাল প্যারালগুলো উপরে পড়া হয় ল্যাটিচিউড বা হচ্ছে অক্ষরেখা আর অন্যদিকে যে উলম্ব যেগুলো দেওয়া হয়েছে যে অর্ধবৃত্তাকার রেখাগুলো টানা হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় লঙ্গিচুড বা দ্রাঘিমা রেখা তো যেটা ঠিক পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে গেছে সেটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি মান সেটাকে আমরা বলি ইকুয়েটার সেটাকে বলি ইকুয়েটার বা হচ্ছে নিরক্ষরেখা সেটার নাম হচ্ছে ইকুয়েটার বা নিরক্ষরেখা অর্থাৎ যেটার মান জিরো ডিগ্রি সেই জিরো ডিগ্রি এটার নাম হচ্ছে কি বললাম সেটা হচ্ছে ইকুয়েটার বা নিরক্ষরেখা অর্থাৎ তার মান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এরপরে আর একটা যেটা অক্ষরেখা আসছে সেটা হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর তার নাম হচ্ছে টপিক অফ ক্যান্সার বা হচ্ছে কর্কট কান্তি রেখা এটাকে বলা হয় টপিক অফ ক্যান্সার এই জায়গাটার উপর দিয়ে যেটা গেছে সেটা হচ্ছে টপিক অফ ক্যান্সার বা হচ্ছে কর্কট কান্তি রেখা যার মান হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর এরপরে আসছে ঠিক যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে আর্কটিক মহাসাগর ছিল সেই জায়গাটায় রয়েছে আর্কটিক সার্ক সার্কেল আর্কটিক সার্কেল বা সুমেরুবৃত্ত বাংলায় জায়গা বলা হয় সুমেরুবৃত্ত সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি উত্তরে এরপরে রয়েছে নর্থ পোল নব্বই ডিগ্রি উত্তরে তো এইগুলো গেল কিছু গুরুত্বপূর্ণ যে মুখ্যরেখা উত্তর গোলার্ধের এরপরে দক্ষিণ গোলার্ধ যদি আমরা দেখতে আসি তাহলে হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণে রয়েছে টপিক অফ ক্যাপ্রিকন টপিক অফ ক্যাপ্রিকন বা হচ্ছে মকরক্রান্তি রেখা সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি দক্ষিণে রয়েছে আন্টার্কটিক সার্কেল যেহেতু এখানে দেখতে পেলাম
সার্কেল বা হচ্ছে মকর কান্তি রেখা সাড়ে ডিগ্রি দক্ষিণ এবং নব্বই ডিগ্রি দক্ষিণে রয়েছে সাউথ পোল বা কুমেরুবিন্দু অর্থাৎ এই যে জিরো ডিগ্রি আমরা দেখতে পেলাম এই জিরো ডিগ্রির উত্তর দিক জিরো ডিগ্রির উত্তর দিক হচ্ছে নর্দার্ন হেমিসফেয়ার দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে নর্দার্ন হেমিসফেয়ার এবং যেটা নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক সেটা হচ্ছে সাউদার্ন হেমিসফেয়ার তো এগুলো তো আমাদের পুরনো জিনিস আমরা এগুলো মোটামুটিভাবে পড়েইছি আগেই তো তবু একবার ঝালাই করে নেওয়া হলো কিন্তু এই জায়গা থেকে যে বেসিক যে জিনিসটা কোশ্চেন পড়ে সেটা হলো কি যে এই যে তিনটে রেখাকে আমরা দেখলাম পরপর সমান্তরাল একটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি একটা হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এখানে প্রশ্ন পড়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় সেটা হচ্ছে কি যে এই তিনটে রেখা অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এই তিনটে যে প্যারালাল সেই প্যারাল তিনটি কোন মহাদেশের উপর দিয়ে লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ এই তিনটে প্যারালাল কোন মহাদেশের উপর দিয়ে গেছে এইটা কিন্তু তখন আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু কনফিউশন সৃষ্টি করে যায় যে আমেরিকা নাকি আফ্রিকা এরকম কিন্তু কনফিউশন হয় তো এটাই আজকে এখন দেখে নেব যে কোনটার উপর দিয়ে যাচ্ছে তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে কি ঠিক এই রকম জায়গা করে জাস্ট এ মিনিট আমরা কি দেখলাম যে ঠিক এই রকম জায়গা করে যাচ্ছে লক্ষ্যরেখা ঠিক এই রকম জায়গা করে যাচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি আবার সেই এই রকম জায়গা করে যাচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ তাহলে এই যে তিনটে রেখা তিনটে রেখার মধ্যে আমরা দেখতেই পাচ্ছি কি যে একমাত্র একমাত্র মহা দেশ হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ হচ্ছে এমন একটি মহাদেশ যার উপর দিয়ে কিন্তু সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর জিরো ডিগ্রি এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এই তিনটে অক্ষরেখায় কিন্তু টাচ করছে এছাড়াও বিভিন্ন রকম প্রশ্ন পড়তে পারে যেটা হচ্ছে কি নিরক্ষরেখা কোন নিম্নলিখিত কোন মহাদেশটির উপর দিয়ে প্রবা গিয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে জিরো ডিগ্রির উপর দিয়ে উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা গেছে সেখানে যদি অপশানে অস্ট্রেলিয়া থাকে বা এশিয়া থাকে তারা হবে না অন্যদিকে যদি আমাদের থাকে যে কি যে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ কার উপর দিয়ে গেছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাউথ আমেরিকা আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া এখানেও থাকতে পারে অর্থাৎ চারটে হয়তো অপশান দেওয়া গেল যে হচ্ছে সাউথ আমেরিকা আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া সেই সঙ্গে দেওয়া থাকলো এশিয়া তাহলে নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এই অক্ষরেখাটিকে ছেদ করেনি বা তার উপর দিয়ে যায়নি তখন এশিয়া হবে অবভিয়াসলি তো এই রকম কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় পড়ে থাকে যেগুলোর জন্যই কিন্তু আজকের এই আলোচনা সে তাহলে আমরা অবশ্য দেখতে পেলাম যে কোন কোন অক্ষরেখার উপর দিয়ে বা কোন কোন দাগিমার উপর দিয়ে কোন কোন মহাদেশ গিয়েছে এরপরে আসছে যে আমরা তো দেখলাম যে জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি এবং তার হচ্ছে কি জিরো ডিগ্রি যেটা ই লক্ষ্যরেখার ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি আবার যেটা দাগিমারেখার ক্ষেত্রে সেখানেও জিরো ডিগ্রি আমরা যে যখন নিরক্ষরেখার ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি দেখছি তখন দেখতে পাচ্ছি কি যে যখন নিরক্ষরেখা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তখন দেখা যাচ্ছে কি যখন যেটা আমাদের অক্ষরেখা সেইটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি অক্ষরেখার নাম হচ্ছে কি ইকুয়েটার মান হচ্ছে নিরক্ষরেখা অন্যদিকে যেটা জিরো ডিগ্রি দাঘিমারেখার ক্ষেত্রে তার নাম হচ্ছে প্রাইম মেরিডিয়ান বা হচ্ছে মূল মধ্যরেখা তাহলে কি আমরা যদি প্রাইম মেরিডিয়ান আর যদি যেটা আমাদের নিরক্ষরেখা এই দুটোকে যদি মিলেই দেয় তাহলে নিশ্চয়ই একটা জায়গায় গিয়ে কিন্তু কি হবে দুটো রেখা কিন্তু কি হবে ছেদ করবে অর্থাৎ এই হলো আমাদের ইকুয়েটার এই হলো আমাদের ইকুয়েটার জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রির যে অক্ষরেখা সেটা হচ্ছে ইকুয়েটার আর এই যে জিরো ডিগ্রি ল দাগিমা রেখা লঙ্গিচিউড সেটার নাম হচ্ছে প্রাইম মেরিডিয়ান বা হচ্ছে দাগি সেটার নাম হচ্ছে মূল মধ্যরেখা অর্থাৎ দাগিমা রেখা এবং মূল মধ্যরেখা দাগিমা রেখা বলছি নিরক্ষরেখা এবং মূল মধ্যরেখা যে বিন্দুতে ছেদ করছে সেই বিন্দুটাও কিন্তু নিয়ে পরীক্ষায় পড়ে সেই বিন্দুটা কোথায় রয়েছে সেই বিন্দুটা রয়েছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে যে আটলান্টিক ওশানে রয়েছে এটা কিন্তু পড়ে যে কোন মহাসাগরে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে কিন্তু সেই বিন্দুটা পড়ে এবং জায়গাটার নাম হচ্ছে গালফ অফ গিনি এবং মহাদেশ তার পাশে যে মহাদেশ সেটা হচ্ছে কি আফ্রিকা এই জিনিসগুলো কিন্তু পড়ে যে কোন মহাদেশের কাজ প্রান্তভাগে রয়েছে বা কোন উপসাগরে রয়েছে সেটা কি বললাম গালফ অফ গিনি উপকূলে রয়েছে এখানে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে গালফ অফ গিনি গালফ অফ গিনি গালফ অফ গিনি উপকূলে কিন্তু রয়েছে বা উপরে রয়েছে এই যে মার্জিং পয়েন্ট বা কন যে তাদের যে সংযোগস্থল অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি ল্যাটিচিউড এবং জিরো ডিগ্রি লঙ্গিচিউড অর্থাৎ ইকুয়েটার এবং পারিম প্রাইম মেরিডিয়ান বা নিরক্ষরেখা এবং মূল মধ্যরেখা যে ছেদ বিন্দু সেটা রয়েছে গালফ অফ গিনিতে আফ্রিকা মহাদেশের বাসে এবং আটলান্টিক মহাসাগরে তো এই ধরনের কিছু প্রশ্ন
এরপরে কিছু এই ওশানস যে যখন আমি পড়লাম তখন তার সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখি বিভিন্ন নিচু ক্লাসের বই লেখা থাকে যে কি ইউরেশিয়া ইউরোপ না লেখা না লেখে অনেক সময় লেখা থাকে কি যে ইউরেশিয়া বা লেখা থাকে কি যে ওশিয়ানিয়া অস্ট্রেলিয়া না লেখে লেখা থাকে অস্ট্রে ওশিয়ানিয়া তো এখানে আমাদের তখন কনফিউশন তৈরি হয়ে যায় তাহলে এই মহাদেশটা কি এখানে ক্ষেত্রে বলে রাখি যে ইউরেশিয়া কিন্তু কোনো মহাদেশ নয় ইউরেশিয়া হচ্ছে একটা টার্মিনোলজি যেখানে কি যেখানে দুটো মহাদেশ অর্থাৎ একটা হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে আমাদের এশিয়া এই হচ্ছে আমাদের এশিয়া এই হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে এশিয়া আর এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের ইউরোপ এই এশিয়া এবং ইউরোপ মিলে যে একটা টার্মিনোলজি সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হয় কি ইউরেশিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ইউরেশিয়ার ব্যবহার হয় এবং যেটাকে যে এর মধ্যে যে ইউরাল পর্বত আছে বা কাস্পিয়ান সাগর আছে সেটা যখন দুটো মহাদেশকে আলাদা করেছে তো এই ইউরেশিয়া তাহলে কি বললাম কোনো কন্টিনেন্ট কিন্তু নয় সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা টার্মিনোলজি এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এরপরে আর একটা টার্মিনোলজি আসছে সেটা হচ্ছে ওশিয়ানিয়া অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী কিছু ছোটো 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 দ্বীপ সেগুলো নিয়ে যে সেইগুলো নিয়ে যে টার্মিনোলজিটা উপস্থিত হচ্ছে সেটা নাম হচ্ছে কি সেটা নাম হচ্ছে ইউরেস এই কি বললাম সেটা নাম হচ্ছে ওশিয়ানিয়া তাহলে অস্ট্রেলিয়া সেই সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সেই সঙ্গে রয়েছে সেই সঙ্গে রয়েছে কি ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া মাইক্রোনেশিয়া এরকম কিছু কিছু দ্বীপ নিয়ে কিন্তু রয়েছে সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া এগুলো যোগ হয়ে তৈরি করছে কি তৈরি করছে ওশিয়ানিয়া অর্থাৎ ওশিয়ানিয়া কিন্তু কোনো মহাদেশ নয় ওশিয়ানিয়া কিন্তু কোনো মহাদেশ নয় ওশিয়ানিয়া হচ্ছে মহাদেশ রিলেটেড মহাদেশ রিলেটেড একটা টার্মিনোলজি তো এই গেল আজকের যে ক্লাস সেই ক্লাস যেখানে আমরা ওশ্যান্স এবং কন্টিনেন্টস এবং কাদেরকে সেই ওশ্যান্স এবং কন্টিনেন্টস নিয়ে যেগুলো ভুল থাকে যেমন হচ্ছে আমাদের ইউরেশিয়া বা ওশিয়ানিয়া সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো তো এরকম কিছু কিছু আরও ইন্টারেস্টিং এবং ওয়ার্ল্ড ম্যাপ রিলেটেড বা জিওগ্রাফি রিলেটেড আরও অনেক ভিডিও আসবে আসতে থাকবে যেগুলো বেসিক্যালি ইউপিএসসি বা নেট সেট এস এস সির জন্য অতি প্রয়োজনীয় তো তোমরা যারা এই ভিডিওগুলোকে পছন্দ করছো বা আরও এগুলো দেখতে চাও তাহলে তোমাদের যে মতামত সেগুলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ